Baie welkom by hierdie volgende hoofdstuk uh, of sessie van openbaring. Ons kyk na hoofdstuk 10. Ons is bezig met die die 7 trompette. En in die vorige twee hoofdstuk het ons gesien hoe die eerste 6 trompette geblaas word. En soos met die eerste 6 seels, toe daar een tussenpoze was in een half uur stilte in die hemel, net so word ons nou hier onderbreek in hoofdstuk 10 en 11 met een tussenpoze voordat die einde van hoofdstuk 11 eerst die 7 trompet eerst geblaas word. So, wat is die doel van die tussenpoze? Dit skep die anticipatie, dit skep die idee van dit, dit bou die spanning op, op gaan God finaal ingryp, gaan hy die proces wat begin is van sy oordeel en sy rechtstaf in die wereld, gaan, gaan hy dit volvoer tot die einde toe en uh, dan word gewoon ook bevestig dan met die 7e uh, seel, trompet of raakbak. So, in hoofdstuk 10 het ons een baie interessante gedeelte kie, Kom ons lees die eerste paar vers en reflecteer ons een bykie daar oor. Hier so staan, toe, toe het ek een ander engel gesien, een uh, sterke uit die jimmel afkom. Hy het een wolk om hom gehad. Wolk, daar natuurlijk op die wolk van Godse teenwoordigheid, daar in die tabernakel, uh, dis kracht en mag, en een reenboogboek aan sy kop, dit duw op die getrouheid van die God van Noach, Sy gezicht was soos die son en sy bene soos vier pilare. In sy hand het hy een oopboekie gehad. Die oopboekie is waarschijnlijk een verkleiningsvorm van die boekrol in hoofstuk 6, wat die geschiedenis, wat die geschiedenis openbaar. Hy het hier met sy rechtervoet op die see en met sy rechtervoet op die land gaan staan en met een harde stem uitgeroep soos, soos een, um, soos kies soos een leeuw wat bril. En toe hy uitroep, het sê wat donder sla, geantwoord. Nou hierdie die, hierdie is een machtige engel in openbaring. Engel word in die algemeen nie heeltemal so geskets, maar weer eens, uh, die oordeel word geïntensificeer en die feit met sy een voet op die land staan en sy ander voet op die aarde, die op die omvattendheid van sy gesag, hy dra Godse ons, uh, um, Godse gesag en Godse sanksie. En hoofdstuk 10, gee net vir ons weer een type van een snippet op sy eie, gekondenseerde snippet van hoe die wereldgeschiedenis lyk en, en um, hoe, um, vooral hoe die heren die kerk in sy hand hou, hoofdstuk 10 en 11, is vooral daar net weer om die kerk te bemoedig, het is nou alleen die geweldige oordeelsverhalen wat plaas vind, en die geweldige uh, trompette wat blaas, en wraakbakke wat bezig is om uitgegiet te word, hier in die middel van alles, uh, is daar een tussen, tussenpoze, want die vraag is nou, gaan die kerk getrouw bly in al die tyd, En hier is hierdie stukje met die klein boekie, wat die engel in sy hand hou, um, is juist een symbool daarvan, die, um, die, die, die Heere uiteindelik getrouw is, aan sy eie kerk. So vers 5 sê vir ons, of kom ons gaan eens naar vers 4 toe, toe die 7 donderslaap praat, praten, ek dit opskrywe, met andere woorde, Johannes wil die inhoud van die boekie, dit van die geschiedenis opskrywe, maar ek het een stem in die hemel oor sê, hou geheim wat die 7 donderslaag gesê het, moet het nie opskrywe nie. Dit is om altijd een typische, um, weer eens om een beetje spanning te behou, dat God is die ene wat die verborgen kennis het, hy alleen weer het, en hulle bouw so'n beetje spanning op, moet het nog nie nou sê nie, dit gaan echter binnenkort bekend gemaakt word, maar moet het nog nie nou doen nie. En dan vers 5, die engel wat ek op die see in die land sien staan, het toe sy rechterhand aan die hemel opgelig, en een eet afgele by hom, wat tot in alle eeuwigheid lewe, wat die hemel en wat daarin is, die land wat daarop is, en die see wat daarin is geskep het. Uh, hy het met die eet bevestig, daar is geen tyd meer oor nie, op die dag van die sevende engel op sy trompet gaan blaas, want dan nou die sevende trompet kom nog, hier is anticipatie na die sevende trompet toe, die dag wanneer die sevende engel op sy trompet gaan blaas, sal God sy verborgen bedoeling met alles dan bereik word. Dan word, elke ding moet gebeur op sy tyd. Dit is waarom die boekies nie, uh, waarom Johannes nie nou alles moet opskryf nie. Want daar is een tyd en een plek vir alles, die Heer is op pad, die oorzien met die geschiedenis, moet nie te haastig wees nie, Godse bedoeling sal op die rechte tyd, op die rechte plek bekend gemaakt word. En dan sien ons in vers 9, um, ek het naar die engel toe gegaan en om gevra om die boekie vir my te gee. Hy sê toe vir my, neem dit en eet dit op. Dit sal, in jou, dit sal jou maag bitter maak, want jou mond sal het so soet soos jening wees. Ek het toe die boekie uit, die hand, uh, uit sy hand gevat en het opgeet. In my mond was het so soet soos jening, maar toe ek dit inslig, slik het my maag bitter geword. Nou, dit is vreselijk belangrijk en dit, dit grijp natuurlijk terug aan die segel, wat destijds in die eerste paar hoofdstukke van die boek Isegel het die heren van Isegel die opdracht gegeet, gesê mensekind, eet my woord, 
en hij moest die boekrol vat in het eet, en het was net eenvoudig zoet geweest, daar was toen geen sprake van bitterheid nie, dit, dit is um, slecht zoet, zoet geweest, en nou, dit is die type van beeld, waar hij zo gebruikt wordt. Die, die Engels sê van my, moet dit eet, en Johannes eet het toe, en het proet toe zoet, maar dit voelt bitter in zijn maag, wat betekent het precies? Het betekent dat die geschiedenis is in die eerste en die tweede komst van Christus, in hierdie tyd, waar die wil van God met, met blijdschap aanvaard in die gelovig is. Dit wat so soet proe op, op die tong, dit word met blijdschap aanvaard, dit is goed om het te hoor, die gelovig is, is altyd um, bly om die Heerse woord te hoor, maar as het in je maag kom, en je moet het verteer, dan is die, die vertering daarvan, is gaan veel eisend wees. Want het betekent dat ons gaan getrouw moet bly, het betekent dat ons um, gaan sterk moet staan, dat ons gaan vol, moet vol hard in moeilike tye, en, en dit gaan nie altyd makkelijk wees nie. Maar het beteken nie steeds, dat die woord van die Heere soet is nie, en dat sy woorde lewegevend is nie, en as ons hieraan vasthoud, dat ons uiteindelik die oorwinning gaan behaal nie. En dan eindig hierdie hoofstuk met vers 11, wat vir ons sê, toe het hulle vir my gesê, jy moet weer Godse boodskap aan gaande baie volke, nasies, tale, konings verkondig. Met andere woorde, jy die woord nou geëet, jy um, het het geproed, het was een soetsies jening, en toe is het so bitter in jou maag, want het vat baie om hierdie woord tot uiting te bring, om het rechtig waar te leef, maar die woord moet aangaan. Die opdracht van Matthäus 28, gaan heel naar die wereld, en naar alle naties toe, maak die mense met disciples, moet hier aangaan. En kom met toere, sê letterlijk vir ons, dat hierdie uh, 10 vers 11, as het teruggryp na, na een tekst soos, Matthäus 28, na die groot opdracht, om na al die nasies toe te gaan, en hierdie boodskap moet verkondig word, weer eens in die segeel, was hy die selle volgorde geweest. die segeel is eerst gevra, hy met die boekrol eet, en dan moet hy gaan sit waar die mense sit, en dan moet hy begin getuig, dan moet hy gaan verkondig in die nasies, vir al die mense wat in ballingskap tyd, um, die Heere nood, um, nodig gehad het, en dit is precies wat hier so gebeur, in die tiende hoofstuk, uh, dit gaan oor hierdie boekrolliekie, wat een verkleining is van die, die groot boekrol, die wil van God, vir die mens en vir die geschiedenis, eer het, en laat het soet wees, maar onthou, het gaan moeilijk wees om het uit te leef, dit, dit kan veel eisend wees, maar moet nie ophou nie, die werk moet voort, gaan verkondig die Heerse woord, niks het verander nie, niks van God onkant nie, die geschiedenis moet so wees, hierdie goed moet plaasvind, als gebeur op sy rechte tyd, verkondig sy woord, tydig en ontydig, hou daarmee vol, totdat die Heere uiteindelijk self terugkom, en die geschiedenis tot volvoering, en tot die hoogtepunt breng. 